Hello. Hello, teacher. Hi, good evening. How are you doing today? I'm fine, thank you, teacher. And you? I'm pretty good. Very good. That's okay. nice to hear. How was your day? How was your day? Great day. Good. Okay, excellent. Have a, have a good day. Perfect. Ok, sorry for the delay, me tardé un poquito más de lo usual porque estaba haciendo unos anuncios que también los voy a hacer con ustedes. Un par de cositas importantes que necesitamos completar para que nos puedan reservar el curso para el, eh, el cupo para el siguiente módulo. Eh, ya se están haciendo los trámites, ¿verdad? Y bueno, voy a esperar que esté la mayoría para darles a detalle la información, ¿verdad? De lo que necesitamos. ¿Verdad? Y lo que está pendiente. Mm, entre eso, importante, ¿cómo van con la plataforma? Mami, está en clase. Avanzando. Avanzando. Tendrían que estar ya por lo menos llegando a la sección 3, ¿verdad? Haber pasado ya toda la sección 1, la sección 2, el examen, el midterm exam y llegando a la 3, ¿verdad? Ya estamos ya a la mitad del módulo. Ya pasó. Es que, es que sí, ya había trabajado en la plataforma, pero no sé qué había pasado. No me fijaba de que para que me tomara como que ya lo había pasado, tenía que tener un chequecito, la, este, un icono ahí de, de, de los videos y todo eso. Entonces okay. yo los yo lo miraba y los trabajaba y los practicaba y anotaba la fórmula, cosas así, en un cuaderno, pero... No me, no, en, en la plataforma no me ha marcado como que lo había hecho, entonces por eso. Ok, hasta bueno. Que, hasta que me envió el mensaje que me empecé a revisar y ya, ya vi que, que eso pasaba. Ok, pero qué bueno que resolvió, ¿verdad? Eh, so, vamos a chequear asistencia primero y luego pues vamos a empezar ya de lleno con la clase. Okay, uh, remember that you need, it is mandatory to have the camera on. Déjenme verlos para recordarlos el fin de semana. Niños, mañana no hay clases. Yeah. That's great, excellent. So, uh, that is mandatory, remember, tienen que tener la cámara encendida, su nombre completo, verdad, para que pues se... Eh, Okay, so there is uh, Ana Trinidad. Ana Trinidad Perez. Present. Thank you. Uh, Andrea Estefania. Present. Thank you. Candida Good Janet. Gracias. Good evening. Good evening, Candida Janet. No está todavía. Dinora Estela. Present teacher. Ok, thank you. Diamesis Tito. Present. Thank you. Edwin de Jesús. Present teacher. Thank you. Emily Janet. Ella mi le teacher. Y, sí. y yo porque le digo ya. <laughs> Perdón, Emily Jamilet. <laughs> Emma Tatiana. Present. Eh, Eric Jonathan. I'm here. Okay, Irving Norberto. Present. Joanna, Joanna Selina. Joana Celina. I'm here, teacher. Ok, Jorge Alberto. Jorge Alberto Rivas. Juan Daniel. Juan Daniel, are you here? No. No está Juan Daniel, entonces. Carla María. 
present. <laughs> okay. Moises Eduardo. Present. Okay, Lee de Jesus. Okay, Lee de Jesus. Oscar David. Present teacher. Okay. Osman Antonio. Here teacher. Nice. And René Liceo. René Liceo. No here. Okay. Um, Reina Carolina. Present teacher. Okay. Reina, reina, reina. No vi que le puse. El... Aquí está. Esta cosa se traba. Rosa Guadalupe. Rosa Guadalupe. Saraí Beatriz. Present teacher. Okay. Walter Giovanni. Present. Good. And that's it for now. Okay, so before I started the class, les mandé una, eh, les mandé la presentación. Um, so we're going to start from there. Let's see. All right, yesterday we were about to finish the section number two. And uh, so, we're going to continue just to make a review, just to wrap it up. Uh, we're going to exercise a little bit more on this and then we're going to move to section number three. So to wrap up the topic, we still have two exercises. And this one is to complete the sentences with the correct medications. Remember the medications? Do you remember? Yeah. Yes. yes, I remember. Yes. Okay, we have them here. We have cough syrups, cold pills, antacid, muscle cream, cough drops, eye drops, aspirin, and nasal spray. Number one is a, her eyes are very tired. She needs some eye drops. Eye drop. Number two. <clears throat> Volunteer for number two. Your cup sounds terrible. Buy some cup syrup. Excellent. That's the answer. Number three. A volunteer for number three. I have a teacher. So I'm going to take some aspirin. Teacher. Excellent. Mm -hmm. How do you say? Analgésico, es que lo estuve viendo y es como analgésico, algo uh -huh. así, pero no sé cómo es. Correcto. This is analgésico. Ok, perfecto. Uh -huh. Ok, uh, number four. My arm is short. I am going to, I am going to put some on my arm. Miami is sore. I'm going to put some muscle cream. My, my arm is sore. I'm going to put muscle cream. muscle cream on my arm. Okay, good. Number five. Volunteer for number five. Christina has a stomachache, so I'm going to give her some anti 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 acid antacid 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 okay antacid very good um that is number six Susie has a terrible cold she's going to take a song called feel Excellent. That's it. Okay, then we have uh, these exercises in your material. Eso lo tienen en el material, es como una activity class. 
eh, lo vamos a adaptar a esta um, modalidad. Vamos a pensar en un problema. ¿Verdad? Pienso en un problema. Uh -huh. Mm. Ya pensé en el problema, entonces ya lo tengo. Lo voy a escribir y ustedes me dan consejos. Ay, ¿por qué pilla así? No sé qué le toqué. Mm. Ahí está Teacher. mi problema. Ahora, denme un consejo usando imperatives. Ay, me faltó la N. Yeah. B, no. Invite. Excuse. <laughs> Invent an excuse. Ok, ahí me dio uno. Invent an excuse. Ok. ¿Qué más podrían recomendarme? Este, esta es la vieja confiable. Ahorita se las pongo. Fake a headache. What means fake? Fingir. <laughs> um, no. Finja un dolor de cabeza. <laughs> okay. What else can you uh, advise for me? Invite, invite, Jack. Aja. Okay. Mm -hmm. Ya tenemos dos. That's okay. Ahora, ¿ya tiene alguien más el problema que inventó la situación? O les doy tiempo, ¿verdad? Cualquiera. Sí, puede inventar cualquier cosa. Y se, y se lo tengo que decir. Lo puede escribir en el chat. Ah, oh, ok. Es lo mismo. De... <risa> Entonces, vamos a ver qué le pasa a Emma. Vamos a esperar que Emma escriba y luego le damos algún consejo o dos. ¿Y tiene que ser mío o inventado? No, puede decir, por ejemplo, my, I don't know, my friend, eh, ah, ajá, my friend has like malnutrition, right? My friend has malnutrition. Ok. Podría ser, um, we children is malnutrition, o sea, como los niños tienen malnutrition. Yes, ajá. Uh -huh. So, what advice can you give her? Yeah. What can you advise for that problem? Teacher. Teacher, listen. Sí. I have a problem. Por mí es verdadero. What is your name? Ah. <laughs> es verdadero. Ahorita se los name? pongo. <clears throat> oh. Es para la encuesta, ¿verdad? Bueno, ahí se los escribí en el chat. Ok, so my name is Floridalia Guerrero de Flores. Ok, any other uh, a suggestion? Ok, so Emma said the children have malnutrition. Uh -huh. So you can say give them vegetables, right? That can be one. Give them vegetables. What do you say? 
que no tiene dinero. Give them healthy food. Okay. Rosa quiere decir cómo se dice que no tiene give them vitamins, ajá, que no tiene dinero. So you can say I I don't have any money. Money. Ajá, uh -huh. I don't have money. What advice can you give her? That can be one, ask for a bank loan. Ask for a bank loan. What is that? Bank loan. Uh -huh. Ask for a bank loan. Another volunteer for another problem? I'm shooting. I'm here, teacher. Okay, Reina said, I should take my cat to the veterinary because he is injured. Okay. Uh -huh. Para eso tiene que, que, que. Uh -huh. How do you teach? Tengo mi hija enferma. ¿Sería otro problema? Para mí, ese es un gran problema. <laughs> Ajá. Uh -huh. Yeah, the cat, her cat is injured. Eh, el gato está lastimado. Uh -huh. Go to the doctor. El gato está lastimado. Okay, go to the, go to visit a veterinarian. Mm -hmm. Mira el, el veterinario. Uh -huh. What else can you advise her? Take care of it. Uh, take care of it. Uh -huh. Take care of it. I don't want to be at the meeting tomorrow, dear Mrs. Okay. <laughs> I don't want to be at the meeting. Vamos a ver. Con lo de dear Mrs. I don't want to be at the meeting tomorrow. Can you give him some advice? I sleep the, all day. Sleep all For day. <laughs> Forget the, the meeting. Forget the meeting. Okay. Another advice for him? Mm -hmm. Okay, that's a good one. Now, another one. I don't want to work on Saturday. I don't want to work on Saturday. What would Shame. you advise? Change? Pretender to sink. <laughs> no bien, ¿qué dijo? Pre pretend to be sink. Ah, pretend to be sick. Find an excuse. Excellent. Very good. Go to the go to the east and Como hay incapacidad. <risa> ah, ask for a, aquí le voy a poner. Ok, ask for a medical leave. Esa es una incapacidad médica. Pida una incapacidad. Go to the east and ask for a medical leave. ¿Dónde lo escribió el chat? En el chat. Uh, okay, <laughs> my son is sick. Oh, wow. Hmm. What advice can you give her? My son is sick. Pobre niño, me enferma. Todas las excusas que estoy poniendo son ciertas ahorita. Wow, I'm sorry to hear I'm that. Sorry. 
Yeah. yeah. Sorry. Take him to the hospital. No, no, no I like it. He doesn't like it. Okay, give him ice cream. Ice cream yeah. cures everything. Dele sorbete. Yeah. <laughs> <laughs> Drink soda. <laughs> Ajá, ofrezcale churros y soda y se cura. <laughs> De eso siempre tienen ganas. Okay. Give, give, give a cell phone. <laughs> <laughs> Quizás, uh, yeah, that should be good. Okay, now, moving on. The section number three, in section number three we have... The name of the section is, you can't miss it. You can't miss it. You can't miss it. What is the meaning of that? What comes to your mind with that expression? You can't miss it. No puedes perder. perder. Yeah, no te puedes perder. You can't miss it. Es como cuando decimos, está fácil de llegar, no te puedes perder. You can't miss it. Meaning that we're going to uh, discuss about uh, the vocabulary, places and, and things. Thing. Um, and thing. What does it refer to, places and things? Lugares it, y cosas. Uh -huh. Aha, so we're going to talk about the places and the things that you can do in certain places. For example, um, what can you do in um, in a bakery? What can you do in a bakery? Uh, drink coffee. Uh, you can drink coffee at a bakery. Uh-huh. What else? I eat cake. Eat cake or buy a cake. Uh -huh. You can buy a cake in the bakery. Uh -huh. What else? Eat a dessert. Eat a dessert. Okay, very good. What else? Drink tea. Oh, Only you can buy cake. Drink tea. Yep. Uh huh. Go to buy cake. Okay. You can go and buy a cake or you can meet your friends in a yeah. bakery. You can yeah. meet your friends yeah. in a bakery. All right. So we're going to uh, watch the video and uh, discuss the vocabulary that you have learned about places and things that you can do on that places. You have that in your material as well. We're going to watch the video right now. And let me see. Let me get ready with this. Vamos a ver. It's kind of low. And remember that tomorrow we are not having classes. Mañana no hay clases. Mañana no hay clases. Mañana no hay clases. <laughs> Se hizo pegajosa la cancioncita, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. So, tomorrow we don't have classes, but uh, vamos a empezar este el lunes de nuevo. Con yeah. la sección 3, haciendo un pequeño repaso, como siempre. But, right now we're going to discuss vocabulary. Vamos a empezar con el vocabulario de places and things. Y pues igual, ¿verdad? Lunes, repaso, y en etc. Remember to study always and complete the platform. So it's, I think it's ready. So I'm going to share my screen so you can be able to watch the video. Wait, let, let me find it. Okay. Sí. Oh my God, se me perdió. Ay, que como no sé qué estaba. Y sí. me perdí. And then so I'm going to share again. Stop share and share. No, no, no. <laughs> oh, for Dios. No, no, lo he cerrado. Aquí está, pero por qué no me sale aquí. Mm. Oh, yeah, I found it. Okay, can you see my screen? 
Yes, teacher, I can see. All right, so we're going to watch the video yeah, teacher. and study the vocabulary. Give directions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, It's Across from the Park. Let's listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Now, I would like to talk about prepositions of place. Let's practice the following prepositions and phrases. On. On the corner of. Across from. Next to. Between. On the corner. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Let's take a look at our map now. And let me point out the locations mentioned. The department store. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. On the images, you can see the meaning of each preposition. Let's analyze the preposition on. We will use the preposition on to make reference that a place is on a particular street. If we take a look at the map on the screen, I'll make more examples using the preposition on. Gus gas station. Gus's gas station is on First Avenue. The U.S. Post Office. The U.S. Post Office is on Center Street. Let's talk about the preposition on the corner of. If we analyze our example, the department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First Avenue. Now let me give a couple of other examples using on the corner of. The movie theater is on the corner of Park Street and Main Street. The supermarket is on the corner of Main Street and 2nd Avenue. Let's move on with the preposition next to. Our example shows the department store is next to the bank. We could also say Maria's restaurant is next to the bank. Finally, the preposition between. As you can see on this map, the bank is between the department store and Maria's restaurant. Now it's your turn to practice. I would like for you to give the location of all the places on this map. For example, try to answer the following questions using prepositions. Where is Gus's gas station? Where is the hospital? Where is the U.S. post office? Where is Second Avenue bookstore? Where is Dam's drugstore? After you finish this activity, share your work in our discussion forums.
Okay, as you may have noticed, we are going to be discussing about places and things. We are going to practice that conversation that is um, showing us how to use preposition. We talk about places. And I have included some vocabulary here uh, about places and things. I have the first one. I'm going to read this one and then you will continue with the rest. Um, those are some places and maybe you can find new vocabulary here. Let's begin with airport. Airport, the place you go when you want to trade, uh, when you want to travel by plane to another city or country. Uh, Rene, amusement park. Amusement park. A large outdoor are where people go on rides such as roller coaster, etc. Thank you so much, Rene. Questions here? Preguntas hasta acá? No questions about this? What do you mm. say? Uh, outdoor? Fuera. On outdoor. Outdoor? Outdoor. Okay. Uh -huh. Outdoor son actividades al aire libre. A eso se refiere outdoor. Al aire libre. Outdoor. Okay, let's continue with bakery, Walter. A place where you can buy bread and cake. cakes. Okay, thank you. Osmel, bookstore. Perdón, bank. <laughs> bank, yeah. A place where people deposit, withdraw, or borrow money. Ok, excelente. Ahí hay algo de vocabulario, ¿verdad? Dígame. What means withdraw? Withdraw es retirar. Ok. Ajá. Deposit es depositar. Yeah. Withdraw es retirar. Borrow, prestar. Ok, Reina, bookstore. A place where you, uh, a place where you can, you can buy books in magazine. Excellent. Hay preguntas ahí? No questions? Um, yo creo que no. No. Yes, magazines magazine son revistas. Ajá. Uh -huh. Bus no, station. No. Bus station, Emma. Emma, can you read the bus station? Okay, the place you go when you wanted to travel be bus to one or the other day, the place. Okay, that is clear, right? Butchers, let's read butchers. Que me falta. Irving, butchers. A place that sells fresh meal, such as steak and sausage. Okay, good. A place that sells fresh meat and steak and such as it. Right? And that is carnicería. This is a butchers. Eh, Ana Trinidad, let's read café or café. Okay, a place where you can buy a cup of coffee and sandwiches. Thank you so much. Joanna, cinema or movie theater? Yeah, the microphone was off. Sorry, sorry, sorry. Yeah, yeah, well, see, sorry. <laughs> Cinema movie theater. Movie the place theater. where movie movie theater. The place where you can see the latest movie. Okay, excellent. Uh Kurt, let's see Kurt, Oscar. ¿Cómo se pronuncia 
Me imagino que es un juez. Judge. Judge. Okay. Yes. A place where civil and criminal cases are present before a judge. ¿Cómo me dijo? Judge. Judge. Excellent. Judge. Ok, mm -hmm. gracias. Eric. Craft market. An event or place where people sell hand, handmade products. Excellent. Dime Tito. Dentist. I learn story uh, that sell clothes, household appliances. Uh, le tocaba dentist. <laughs> Denti. Dentist. Denti. In different department. No, dentist, acá, el, el dentista, dentist. Ah, dentist, perdón, uh -huh. voy a leer el otro. <laughs> <laughs> dentist, the place where people go, go to take care of a problem with their teeth. Okay, very good. Thank you so much. Uh, at the part of the story was missing. I go. Uh, okay. Thank you. Okay, the palm store, yes? Mm -hmm. Okay, a large store that sells clothes, household appliances. When, when I can to say EDC, yes. Uh, Etc. Etc. Et 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 okay, in different departments. Okay, thank you so much. Uh, Moises Eduardo. Dry cleaners. Okay, a place where you take your clothes. Clothes. Mm -hmm. To be clothes, to be re cleaned with chem che chemicals. Se che chemicals. Chemicals. No water. Okay, very good. Thank you so much. Uh, questions? Hay alguna pregunta, alguna definición que no esté muy clara? House, household. Uh, household de hogar. Hogar. Mm -hmm. Household. Cuando decimos household appliance. Household appliance. Artículos del hogar. Mm -hmm. Any other? Teacher, eh, eh, no sé si se dice así, eh, sush. Such as. Uh, ah, such. ¿En cuál es? ¿En cuál? Dentist craft. Um, Butchers y. Um, ah, y such a, as. Pero... Tales como. Ay, eh. Ah, tales como. Gracias. Tales como. Uh -huh. Por ejemplo, ahí sería como un lugar donde que vende carne fresca, tales como bistec, salchichas. Any other? Teacher pronunciation de salchicha. Salsuches. Salsuches. Sausages. Excellent. Sausages. 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 Uh -huh. Okay. Uh, here we have an exercise. Tenemos un ejercicio aquí para ver más vocabulario. Aquí vimos algunos lugares, ¿verdad? Y las actividades que se hacen en cada lugar. Eh, entonces, ¿tienen preguntas con esto? Aparte aquí, si ven cinema eh, y movie theater, ambas son correctas, se refiere a lo mismo, pero en inglés británico es más común llamarle cinema. En inglés americano ellos le dicen movie theater. The movie theater. Pero si usted dice cinema, igual entienden, ¿verdad? Es por regiones. Ok. Uh, let's complete the 15 sentences with the words on the left. 
Aquí tenemos algo, otras palabras, ¿verdad? De lugares o partes de la ciudad. Vamos a ver el vocabulario. Let us repeat. Art gallery. Art, art, art gallery. Bakery. 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 Clinic. 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 Crosswalk. 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 Gym. 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 Hotel. 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 Landromart. Landromart. Library. 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 Movie theater. Movie theater. Movie theater. Museum. 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 Park. 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 Pharmacy. 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 Post office. 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 Sidewalk. 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 Supermarket. 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 Ok, so let's see number one. Vamos a hacer la uno y luego les voy a dar un par de minutos. I can see a movie. I can see a movie a... theater at a movie theater. Ahí vamos a usar movie I can theater. See a movie. I can see Number a movie one, at a movie I can see a movie. At I can borrow a box a movie from theater. a bank. Y así la van a ir haciendo. I can borrow books from a. Y ahí van a ir viendo qué va ahí en cada espacio. Solo pueden hacer rapidito, así solo como leyendo y analizando qué va. Igual si. Uh -huh. Where is crosswalk and um, sidewalk? Sidewalk. What comes to your mind? ¿Qué viene a la mente? La última palabra es un verbo, ¿verdad? Que dice walk. Se sé es... que tiene que ver algo con caminar. No sé Ajá. si cruzarse Adivina. la calle. ¿Ah? Cruzarse la calle. Mm, el, el crosswalk es el... el... El zebra crossing también que le dicen. Ah, Entonces no se puede cruzar la, el espacio para cruzarse. Eso es crosswalk. Ajá, y acera. sidewalk es la acera. Uh -huh. oh. Acera. That is sidewalk. Excellent. Uh -huh. Teacher. Uh -huh. And... And the number one, I can see a movie at a movie theater or at the movie theater. You can see both ways. Lo puedes decir en ambas formas. And that's correct. I can see a movie at a movie theater or at the movie theater. Either or are okay. correct. Mm -hmm. Okay, thank you. Teacher, tengo una duda con eh, laundromat. Es como lavandería. Uh -huh. Yes. Uh -huh. lavandería. Ah, okay. That's... Thank you. Uh -huh. Okay, let's analyze your answers. Uh, number two, Eric, what do you Library. think is the number two? Library. Okay, read the complete sentence, please. I can borrow books from a library. Very good. Select someone for number three, please. Uh, Rene. Um, I can play... Outside in a in a gym. In a park. No. Park. 
Ajá, porque uh, dice jugar. Puedo jugar afuera en un. Uh, yeah. park. In a. In a park. In park. a park. Yes. Select someone for number four. Uh, Jorge. Okay, Jorge, number four. Okay, um, I'm thinking I can buy bread Asado. at uh, a bakery. Bakery. Yes. Bakery. Yes, good. Jorge, select someone for number five. Um, a ver. Emma? Um, five. Yes, please. I can wash my clothes, clothes at laundromat. Yes, at the laundromat. Very good, Emma. Select someone okay. else to continue with number six, please. Um, mm, Irving. I can buy medicine at a pharmacy. Okay, Irvin, select someone else to continue. Number seven. Oscar. Okay, thanks. I can see many beautiful pictures at um, art, art gallery. Very good, Oscar. Select someone to continue. Yo debo seleccionarlo. Yes. Ok. We have Ana, Dios Messi, Joanna, Walter. Edwin de Jesús. I can make a letter. Uh, no, eso no es. I can exercise at the gym. Okay, I can exercise at a gym. Very good. Select someone to continue with number nine. Yes, I How your microphone is off. Sorry. <laughs> no worries. Um, I, I can make a letter up a pharmacy box office. At a post office, uh-huh. I can mail a letter at a post office. Good, dear Messi, select someone else to continue. Irving. I can cross the street at a crosswalk. Okay. Very good, Irving. Select someone for 11. Anna. I can see a doctor at a clinic. Okay, Anna. Select someone to continue. Uh, Moises. Okay, I can go to another city, sorry, city or town, town. and town and stay, 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 stay a fit night eat in a, a Sorry, Crossma, uh, Crossma, no. Ah, uh, okay. It says that you can, ajá, puede ir a otra ciudad o pueblo y estar unas cuantas noches a dónde? The hotel. Ah, in a, in a hotel, yes. Okay, good. Select someone to continue, please. Eh... Uh... Mm. 
Emily. I can buy some meat, fruit, and vegetable at for my job. Okay. Very good. 14. Select someone for 14. Um Okay. Hello, good afternoon. Hello. Uh, the question number 15, yes? Yes. Okay. 14. I, 14, yes. 14, I'm sorry. 14. I can I can walk outside on a crosswalk. Yes, select someone for 15. Okay. Um Eric. Jonathan. I can see many old things at a museum. I can buy some meat, fruit, and veg. Okay, meat. at a museum. Very good. Yeah. Now, if you missed any answers, si se perdieron de alguna respuesta, aquí las tienen. And remember that vocabulary, you already have it. Ya tienen esto en, en la presentación también, ¿verdad? En el PowerPoint que les mandé. And then Thank we you, have teacher. this other exercise, word power, places. Match the word and definitions, and then ask and answer questions with a partner. What is a barber shop, grocery store, laundromat, library, stationery store, theater, travel agency? It is place where you, okay, it says, what's a? Let us repeat. Vamos a, a practicar pronunciación también. What's a barber shop? What's a What's a grocery store? What's a grocery store? What's a laundromat? What's a laundromat? What's a library? What's a library? What's a stationery store? What's a theater? What's a theater? What's a travel agency? What's a travel agency? Okay, aquí tenemos las definiciones y las vamos a, a leer diciendo al principio, it's a place where you. Aquí estamos diciendo es un lugar donde tú. It's a place where you wash and dry clothes. It's a place where you buy and dry clothes. It's a place where you buy food. It's a place where you buy cards and paper. It's a place where you buy cards and paper. It's a place where you get a haircut. It's a place where you get a haircut. It's a place where you see a movie or play. It's a place where you see a movie or play. It's a place where you make reservations for a trip. It's a place where you make reservations for a trip. It's a place where you borrow books. It's a place where you borrow books. Ok, now, voy a hacer la pregunta número uno y alguien la va a contestar y ese alguien será Joana Celina. What's a barber shop? It's a place where you get a haircut. Excellent. Ahora, number two, haga la pregunta number two, Diomesis. Pregúntele las dos a alguien. Eh... Oscar, was, Tell me. Uh, was a grocery store? No. It's a place where you. It's grocery. Abarrotes. Que no es como tienda de comestibles. Uh, mm. 
teacher. Sí, it's a place mismo. where you buy food. It's a place where you buy food. Ajá. Ahora veamos. Ana, can you ask the number three to someone else? Okay. What's a laundromat? Uh, Irving. It's a place where you wash and dry clothes. Very good. Emma, continue with number four. What's a library? Um, okay. Okay, what's a library, okay? Um, it's a place where you borrow books. Very borrow good. Books. Number five. Uh, Rene, can you ask number five to someone else? Uh, what's a what's a, a stationary store? Um, Walter. It's a play where you see a movie or play. Um, a stationary store. Second chance. Vamos a darle otro chance, otra respuesta. What's a stationary store? It's a it's a place where you make presentations. Aquí tienen una. Es como una papelería. Sí, teacher. Uh -huh. It's a place where you buy cards and paper. And that's the answer. Yes, that is the answer. Dinora, can you ask the number six? Teacher, ¿qué significa theater? Theater, no sé cómo se llama. Theater. Sí, ¿qué significa? What do you think is the meaning of theater? ¿Qué es el teatro? Teatro. Teatro. Uh -huh. Ok, entonces sería. Usted hágale la pregunta a alguien. What's a ah, theater? Ah, ok, uh -huh. ok, ok, perdón. That's What's ok. A theater? What's a theater? Mm, Diomesis. What's a dice? What does theater? Es la, que, la pregunta ahora. Yes. Sí. Uh -huh. Uh, is a play where you buy food? Um, buy oh. food? No, esa ya está, es la grocery store. Ah, ya. Sí, amor. ¿Qué se puede hacer en un theater? Ajá, sí, a movie or, play. or a play. ¿Qué play. es play? No es jugar. ¿Qué play. sería una play? Como ópera. La ópera es un play. Ajá, ¿qué más? Cuando presentan. Eh, como una, como una, tocar. Una obra, ajá. Un uh -huh. tal musical. Yes, ajá. Uh -huh. Eso se puede hacer en un theater. It's a place where you can see a movie or a play. Now, the last one. Right. Okay. The last one, Candida. What is a travel agency? What is a travel agency? It's a place where you make reservation for a trip? Yes, it's a place where you make reservations for a trip. Okay. <laughs> ya los dejo dormir. <laughs> Pero eh, si tengo los anuncios que les tenía que dar antes de que se vayan, ¿verdad? Eh, por favor, eh, me mandaron un, un, un eh, mensaje que tenía que compartirles, ¿verdad? Para los que están pendientes de de llenar el formulario 
y de enviarlo el que es el formulario de que sí eh, tienen acceso a descargar y a ver el material de la el, el librito del el PDF. Eh, me dijeron que está pendiente Cándida y Janet. Si ya lo mandó, eh, no haga caso. Y si no, pues mándelo. Cándida y Janet, Emma Tatiana, Juan Daniel, Carla María, O'Kelly de Jesús y René Eliseo. Teacher. Sí. Fíjense que yo no lo había mandado. Bueno, ni sabía la verdad. Pero no sé por qué tienen problemas con mi WhatsApp y con mi correo. O sea, a mí nunca me llega nada. Eh, usted tiene los números de ellos. Sí, o sea, cuando ahora me escribieron, me dijeron, usted no lo ha mandado, no sé qué, a mí no me había caído nada. Así pasó para inscribirme a este nuevo módulo, que igual no me había caído el correo, ni el WhatsApp, ni nada, y me tocó llamar, me dijeron, sí, ya se lo enviamos, y yo le dije, corrobore mi número y mi, mi correo, igual, o sea, no sé. Sí, tal vez ha sido un poco de mala suerte, ¿verdad? Que confunden su número o algo sucede, pero este, sí, siempre esté ese pendiente y dígales, pues este, si no lo había mandado es por eso y no fue culpa suya y no sé si ya lo mandó, ¿verdad? Y si no, pues sí hay que mandarlo. Eh, Yo lo mandé eh, hace días, pero si no, ¿qué corre por WhatsApp lo mando algún correo? Eh, solamente al WhatsApp que les dieron ahí porque les especificaron un número para mandarlo. Uh -huh. Y a mí hasta sí, ese día sí. me lo enviaron uh, Ok Y uh -huh. sí, lo otro era De que tienen que estar eh, Solventes en la plataforma Porque ya se están reservando los cupos Tienen que haber trabajado ya la sección 1 La sección 2 Haber hecho el examen sí, del midterm Y eh, Avanzado en la 3 Yo tengo una consulta Ahí, teacher uh -huh. Primero, este, no, no, eh, me conecté algo tarde, no sé si había pasado la lista. Sí, pero ahorita lo anoto, Jorge. ¿Quién más? También, eh, teacher, porque yo estuve queriendo ingresar desde las nueve, antes de las nueve, a las nueve, nueve y cinco, y hasta las nueve y doce me dejaron ingresar. O sea, que Ay, ya estaba ten... ahí. Ajá, sí tengo a tengo... Jorge. Jorge teacher, una, una, Jorge Rivas sería. Una pregunta. Sí. Vaya. Y tengo otra consulta, teacher. De, vamos a ver, tengo quiero problemas. ver primero los que tenían cero en asistencia. Eh, Juan Daniel. Cándida Janet. Ok. Eh, Okeli. Okeli se conectó tarde. Present, okay. present. Ok, René Liceo. René. Present, present. Y Rosa Guadalupe. Present. Ok, vaya, ellos los tenía como que no se habían conectado. Ajá. Okay. Una consulta, fíjese que a mí me ha costado conectarme estos días porque por el momento me estoy conectando por el teléfono. Uh -huh. eh, porque estoy conectando con la compu. Pero fíjese que yo he intentado este... He intentado ver la, la plataforma por medio del teléfono, pero hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, usted dice que hay un examen y que hay que trabajar en tareas, pero realmente yo no encuentro tareas ahí ni nada. Solo Son los que se llaman uno... knowledge check. Pero realmente por el teléfono se tendrá acceso ahorita. Sí, se tiene. A ver. Eh... Ajá, por tu vida. Sí, tienen. De hecho, yo tengo una duda. A mí me enviaron un correo, bueno, no, un WhatsApp de que tenía que enviar mi documentación para el otro módulo. No sé si es hasta mañana o hasta la otra semana que tengo que enviar todo. Eso se hace cada módulo y ahí les especifican la, la fecha límite. A nosotros no nos mandan ese papeleo, entonces no sé qué fecha, pero ahí les ponen la fecha límite para entregarlos. Ah, sorry. El módulo lo terminamos hoy o... No, el módulo. O el, o el lunes que vamos de paso. No, ahorita vamos por el segundo, ya vamos a la mitad, pero el papeleo es bien tardado. Entonces, para que ustedes no se queden sin cupo, se empieza a proceder a recoger la documentación con bastante anticipación. Uh -huh. Y cada vez que usted se inscribe a módulo, tiene que presentar papeleo. Uh -huh. 
¿Alguna otra pregunta? Ese formulario es el mismo, Ticha. Porque no, que... no mandaron formulario sobre el anuncio, nada más. Ah. Entonces la duda es que si es formulario que nos mandaron en, en el módulo 2. No, el mismo siempre que son diferentes nadie. porque va por módulo. Les van a mandar todo de un solo. Lo, los de, Del módulo en el que están cada vez es diferente porque cambian las fechas, cambia el nombre. No pueden usar los mismos formatos. Si no entonces, le han mandado el formato. Vamos, formar, a, estar, vamos el a esperar entonces porque no mandaron el, el formulario. Sí. Sí. Es que el formulario es un link que envían, es un link bien cortito. Ajá. Y a veces cuando uno ve y no aparece como link, pero salga, se vuelve a entrar al chat y aparece azul. Así mismo es, exacto. Yo lo acabo de ver y no aparecía, lo desplegué y al final aparece ahí un pequeño link. Uh -huh. Y ahí hay que entrar, porque hoy me lo mandaron. Ajá, igual, teacher, alguien que estuvo diciendo sobre la tarea, yo mandé un screen para que pueda ver cuál es lo de él. Lo de la tarea. O sea, por el teléfono. Para que le señale cuál es la tarea o cómo. O sea, como para que vea que estas son las tareas. Ah, que, okay. ah, ok. Ajá. Pero ya se desconectó el compañero. <ríe> ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra pregunta. Sí, ok. Pregunta, teacher. Estaba preguntando al correo y insistentemente. Después pregunto yo. De Isafor y mandan los diplomas a mi correo, pero hoy no, no ha quedado evidencia en el módulo 2, un diploma de asistencia ni nada, no van a mandar. Fíjese que eso es con administración porque ellos llevan el control de los diplomas y, y a ellos le pueden dar mejor eh, respuesta con eso. Uh -huh. Sí, Kelly. Eh, yo recibí dos, dos mensajes ahora. Uno que decía que por qué no he terminado la plataforma en la parte 3, creo. Uh -huh. Pero yo ya la terminé. Entonces, no, lo, no le haga caso y dígale que ya, o dígale sí, que sí, que se equivocó y que ya la terminó. Ah, ok. Sí, este... ellos, mire, ellos pasan, como son un montón de gente, se equivocan hasta con nosotros, que no somos más de 20 maestros, ahora me escribieron... Su grupo de la una de la tarde, yo no doy clases a la una. <risa> Entonces solo le dije, mire, se equivocó porque yo no tengo, ah, perdón, y ya me mandó el listado de, los, de, la, de las clases que estaban pendientes con documento, pero les pasa. Se, eh, Entonces usted solo dígale que usted ya está solvente y mándele, si puede y tiene a la mano la prueba, dígale que, que pues se ha equivocado, que usted ya lo hizo y ya. Uh -huh. Ah, ok, perfecto. Porque sí, ellos También... se equivocan, es frecuente. Uh -huh. también creo que me pidieron pero eso sí, mañana lo voy a enviar lo de, eh, con, piden como un documento firmado por lo del sí, exactamente de eso me mandaron el listado de personas que no lo han mandado porque es, es parte ah, okay. de, de lo que se les pide que nos colaboren verdad con su documentación, que manden eso firmado de que sí recibieron que tienen acceso, que pueden descargar e imprimir el material les mandan también una encuesta para que evalúen al facilitador y también les están mandando ya lo, lo que son este eh, los enlaces y todo para que empiecen a juntar los papeles. Así que cualquier cosa, cualquier ejercicio, yo voy a tratar de estar pendiente por, por cualquier cosa, escriban al, al chat del grupo o me escriben a mí por algún ejercicio. Ahora, lamentablemente con lo de los certificados, no sé, o con los papeles, no, ni, no, no conozco ni siquiera los formularios que les mandan. Ahí sí me van a perdonar bastante. Si tienen que ser con administración, con Miss Elena, con Jason o con este otro niño, Jonathan, o con Jimmy. Ellos les pueden ayudar con papeles, formularios y certificados. Igual, si necesitan saber cuál es el número de ellos, ahí me escriben. Ellos están en el grupo, pero sí se los puedo mandar si ustedes me lo piden. ¿Algo otra cosita antes de que mañana no hay clases? Acuérdense. No sé si algo queda. Yo, yo teacher. Uh -huh. Este, fíjese que a mí me enviaron también este, un mensaje de una encuesta, pero cuando yo le doy a abrir, este, me pone not found, error 404. 
puede verlo. Sí, sí, eso a veces tienen que refrescar la página, salirse, volver a entrar. Y si usted ve que no funciona o ya pasó bastante tiempo, un par de horas y no le funciona, o si mañana quiere entrar otra vez y sigue el problema, mándeles el, el screenshot a los mismos niños de administración para que vean que usted está intentando y no, no le permite. Ok, gracias. ¿Algo más antes de que nos vayamos? No ok, perfect. I hope that you rest a lot. Duerman bastante, descansen. Have a good weekend and see you on Monday. Okay? Okay, thank you. All right. Bye bye. Take care. Bye.